，何之国是个颜值黑洞。何之国篇在表情管理这一方面尤为的放飞自我，只有表情没有管理，但也无法料到，不管是帅气、冷峻、漂亮、可爱的颜值，都接二连三的崩了。从何之国开始没多久，凯多帮路飞和基德完成了当年的约定，两人新世界有缘千里来相会。接着弗兰奇和乌索普两个人看到路飞被抓的消息，表情管理彻底失控。不过他俩曾经有主导巨型大皇帝的前科，他们默契沙雕不足为奇。但是，一向以温柔、优雅、知性著称的罗宾，颜值也晚节不保，毁于一旦。罗宾以前也不是没有表情包，在得岛的时候，不好意思，尾田对称狂魔，当时还是他杀。当时觉得对不住居鲁士的时候，罗宾也被带坏了，做出崩坏表情，但总归还是美的。可现在呢，演艺表演只有一次和无数次，这种故意的巨丑表情还是出现在了罗宾脸上，而且不止一次。后来草帽阵营被通缉，有了各自服饰绘画风的通缉令。为了躲避追查，罗宾、乌索普没开二度。而且罗宾这个身段，我的天，请问这是哪位大娘？反正不是罗宾讲。布鲁克从头到尾扮鬼，没有被通缉。虽然对一个骷髅来说，做出生动的表情很难，但可以看得出来，布鲁克已经很尽力的在跟着演艺表演了。期间还有索隆，索隆做出这个表情，倒还不是因为路飞被抓，是吃了有芥末的寿司，被呛到了，被噎到了。然后是山治。以前的山治一头秀发，风度翩翩，即使有时候本性暴露，也不妨碍美男骑士的颜值。但和之国有一段时间，骑士从马上摔下来，脸着地了，这属于是。一次误以为小紫被杀，怜香惜玉；一次被索隆截胡；一次被娜美打开花。山治在这里可以说是屡次放飞自我到了新境界。剩下的娜美、乔巴、盛平之前就已经崩过了，所以草帽团至此完成了所有人至少有一次的演艺表演。既然和之国是个颜值黑洞，演艺表演当然还不止这些。在玉田和白胡子的往事中，两人出了和之国，遇到了天月石。当时天月石的愿望是想回到和之国。玉田好不容易跑出来，想好好看看外面的世界，当然不愿意回去。而白胡子有一次被玉田死缠烂打的经历就够了，回去再有什么乱七八糟的人跟着偷渡上来更头疼，自然也不愿回去。于是两人出于不同目的，默契的露出同款嫌弃表情。然后就是鬼岛三傻，他杀在一起时候的智商就是50加50加1 5五等于二百五。罗真的是双 Q 了。所以面对大妈的攻势，路飞提议谁先躲谁就是垃圾。罗和基德酸嘴上吐槽路飞纯属二逼，但攻击近在咫尺了，他们身体倒是都很诚实嘛。比起当二逼，谁也不想当垃圾。三个人就在那硬卷出来一幅世界名画，而且眼睛还都得倔强的互相瞥到对方，看到底谁是那个垃圾。在索隆看来，谁是垃圾倒是没发现，但傻子倒是有三个。路飞和基德就不说了，不知道罗会不会看看自己现在的样子。罗从最开始到现在，两张表情就可以诠释罗一路被同化的反差。还有一个严灾进，那顾名思义，严灾严灾，少不了崩坏的演艺表演。进不管戴不戴面具，都是百兽团的颜值担当，甚至整个海贼世界都得有一席之地。不过他的脑袋能跟路飞一样拉长，然后像弹弓一样发射出去，这种整活的抽象表情，瞬间把高冷进也给整成逗逼了。然后进也来了一句：“远在太古时期，翼龙就是这样狩猎的呀。”进不仅逗逼，倒还挺幽默。除此之外，凯多虽然颜值谈不上崩，但他喝多了耍酒疯啊，也是喝的人设崩塌。在和之国层出不穷的同款表情包，很明显，所有人都在愈加放飞自我。这种小小的恶趣味，这盛世也如尾田所愿。山治的那些奇奇怪怪的异性缘，要说异性缘的话，路飞敢说第一，山治第一个不服。只不过山治的异性缘有那么一点点不一样。山治奇特的异性缘在阿拉巴斯坦开始。当时路飞跟之前不在场的山治描述他们刚刚结交了一个奇怪的朋友，山治只是风轻云淡地说自己对人妖不感兴趣。没想到山治这开光嘴，不久之后山治就对上了这位新朋友小冯。在吃尽了人妖之苦后，两人留下了一段小小的友情。这事儿本来就这么过去了，山治也没想到能跟人妖还有什么牵连。香波利群岛，熊非常贴心的帮山治实现了一个心心念念的愿望。山治的新去处景色宜人，岛上呢怎么说呢，全都是异性。这就是山治的异性缘为啥可以媲美路飞的原因。路飞拥有一个岛的桃花运，山治说谁不是呢？毕竟卡马巴卡王国被誉为第二女儿岛，但真实情况只有亲身体会过的山治才能明白。路飞在女儿岛没待多久，山治却在这里一待就是两年。山治学会了月步和神经质见闻色各种加速和躲避的技能，并将自己两年后的一个新技能命名为地狱的回忆。在一帮异性朋友的护送下，山治重回香波地群岛。山治毫无留恋，再见，再也不见。在得知路飞和女帝认识后，山治心态瞬间崩溃，嫉妒使人面目全非。如果可以，山治高低得找熊倾诉一波。为什么只有我的梦想货不对版？两年后，命运给了山治一些补偿。第一站就是渔人岛，山治的奥布路。不过，山治还没有尽情享受多少渔人岛的福利，就差点被压抑了两年的鼻血一波带走。又是多亏了山治的开光嘴，他千想万想都没有料到，这里居然也能遇见自己的故人。在山治失血过多命悬一线的时候，乔巴找来了俩人妖给山治输了血。知道真相的山治上蹿下跳，情绪几近崩溃，真是造化弄人。山治最早只是说他对人妖不感兴趣。
。结果到了这里，山治的身体里已经流淌着人妖的血了。到了和治国，这里可算没有山治避而远之的人妖了。可是他的那种奇奇怪怪的异性缘并没有终结，因为这里有女装大佬小菊。小菊是个男儿身，自称武士。但和治国最后泡澡的时候，小菊一个纯爷们是在女澡堂泡的，所以小菊的定位是以男儿身自称武士，而内心是个女生。但不管怎么说，在不知情的山治的眼里，小菊一直是位美丽的 lady， 曾多次对小菊袒露浓浓的爱意。索隆、路飞、乔巴是先后知道了小菊是男人的，山治就一直蒙在鼓里。这一次可没人强迫三治，是三治自己选的。已经可以想象到路飞漫不经心地说小菊是个爷们儿的时候，三治那种精神崩塌的表情了。其实三治一直以来的异性缘确实不错，在战斗对位中就有多位女性对手，只不过他栽也栽到这上面。司法岛被卡利法一脚命中下路，德岛被紫罗兰的高跟鞋命中上路，鬼岛被黑玛利亚骗进来杀。怎么说呢？别人的异性缘都是赏心悦目，三治的异性缘多少有些惨不忍睹。总是跟三治开命运玩笑的有两种东西，一个是他的悬赏令照片，一个就是迷惑的异性缘。在这方面，三治是输家也是赢家，因为三治曾经有过一段两厢情愿的真挚感情，那就是布林。在各方面两人都很搭，只是三治不知道的是，布林剪掉了他们那晚的回忆。后来布林全打了欺负过三治的尼治和永治。在那场黑暗的血色婚礼中，美丽的公主对王子动了真情。黄猿不同公子所对应的形态。海军本部原三大将赤犬在顶上战争差点被卡普揍，青雉已经在蜂巢岛被卡普揍了，而只有黄猿一直以来稳坐钓鱼台。原来天天到点下班，拿多少工资办多少事的黄猿才是最大赢家。黄猿有四种形态：演员、战斗员、屠宰员以及特殊形态救生员。顶上战争时期，黄猿属于演员形态，吐槽居然大中午的召集，还真是不痛快。显然这就只给了普通工资的态度。开打之后就是影帝上线。之前香布里群岛跟雷利拼剑术的时候，那是稳如一棵松；现在跟马尔科对位的时候，宛如一张优美的卫生纸，飘逸但稍微有点风就飞了。然后路飞出乎所有人意料降临战场，黄猿一看大外甥来了，海军工资也没给够，那还有什么好说的？那就开演吧。黄猿顶上战争也打出了最演一战，化身苗边大师、空大专家、卡点王者，以及专门营救外甥的演员，简称救生员。你要单看黄猿身上，那还以为顶上战争海军打得不费吹灰之力呢，结果事实是。海军本部都让白胡子给强拆了，轻治轻伤，赤犬浑身都是伤，只有黄猿衣服未脏，干净的以至于出门走一圈没人看得出来他参加了一场腥风血雨的大战。而双倍工资的战斗员形态的态度就完全不一样了，主动请缨，走路带风，到了之后一脚一个超新星，施法也不前摇了，也没描边的习惯了，随手一抬就是命中靶心。对比顶上战争，黄猿在那瞄了老半天，最后精准的射穿了吧唧的衣领，这就跟不是一个人操作了一样，整个过程一气呵成。只不过后来见到大外甥，那就跟工资没关系了，全都是人情世故。每次遇到这种情况，都是救生员形态。不过跟雷利打的时候，又能丝滑的切换到战斗员形态。但是想到海军，也就给了双倍工资，还不至于跟雷利这种级别的对手拼命。但是既然工资到位了，那也不能空手而归吧？战后抓了五百个小海贼回去交差了，别管抓的谁，就说抓没抓吧。而三倍工资加绩效奖，那可又是另一番景象了。化身屠宰员形态的黄猿，对比顶上战争如坐针毡的演员，那就是纯纯是两个人。那时的黄猿满脸写着“快点下班吧，双叶幼稚园没我可不行”。而打责法的时候，黄猿毫无感情，全是冲 KPI 的满满热情。到这才发现，哦，原来黄猿的八尺描边玉是能打中人的呀。当然，这种情况是极少数的。黄猿作为剧场版里加起来戏份最多的大将，大多时候都是出工不出力。在《狂热行动》最后的彩蛋里，赤犬又发火了，因为当时不管是收拾巴雷特，还是抓捕超新星，海军都没有完成。巴雷特是路飞收拾的，最后海贼们还都在眼皮子底下跑了。黄猿的八尺描边玉，这回描边都不描了，直接被萨博断大。黄猿表示，这种情况我要认真了，龙那边可就不给我发工资了。香波利群岛，黄猿在场，路飞被熊拍飞了。顶上战争，黄猿在场，路飞被罗救走了。狂热行动，黄猿在场，路飞在萨博的掩护下跑了。Red 剧场版更不用说了，红发都生气了，那就到点下班吧。这一次去弹尖岛，不知道海军给了黄猿几倍工资，但身边有个老邢跟着，总不能还这么演吧？不过不管黄猿拿出什么形态，总感觉只要黄猿到场，那路飞基本就稳了。乌索普的超远透视挂，乌索普的感知能力一直以来都堪称是奇特，倒不是能毫秒之间躲技能的那种感知能力，而是有些东西，比如一些声音或者气息，别人还感知不到、够不到的时候，乌索普却能先一步察觉，最后慢慢演变成了一种极品透视挂。乌索普是草帽一伙中第一个察觉到梅利号传精灵存在的人，不过那时候大家都在休息，乌索普是半夜上厕所意外发现的，但闻讯赶来的索隆并没有发现异常。空岛这一段也并不能证明乌索普有什么超乎常人的感知力，毕竟船灵是船和伙伴们亲密到一定程度下自己就会出来的。乌索普是第一个感知到的，不过后面伙伴们和冰山老板也都可以听到梅丽。主要是在那之后，乌索普对梅丽的这种感知越来越强烈了。在司法岛和 CP 9的战斗进入收尾阶段，但面对海军的围堵，他们
。在突围的时候，乌索普的感知能力好像突然敏锐了起来。乌索普又是第一个听到了梅丽的呼唤。在司法塔上给弗兰奇送钥匙的时候，乌索普就察觉到了一瞬间奇怪的声音，只是还不是很确切，其他人还都没有察觉到。这么远的距离，乌索普是怎么第一个感知到的？这就不得不怀疑乌索普那个时候就有着一种超强的远距离感知天赋。后面继续突围。乌索普听到地道的尽头有些不妥，然后直接就说有洪水，让前面的哥俩快往回跑。但碍于全身骨折重伤，根本无法阻止索隆三智。三智没有察觉，乌索普又问索隆没有听到水声吗？索隆虽然是觉得有些奇怪，但没有停下步伐。结果不久之后，洪水真的就涌过来了。好在可可罗婆婆救了大家。之后，乌索普真切地感知到梅丽来救他们了。这时候，路飞、索隆他们才都听到。乌索普让大家往下跳，成功和梅丽一起突出重围。突围后，起初全船人都证实有人呼唤他们，但对梅丽自己开过来这件事很懵逼。只有路飞和乌索普确信那是梅丽的声音。路飞是有倾听万物的天赋的，乌索普呢，除了对梅丽感情最深厚之外，好像还有一种更远、更敏锐的感知天赋。在特别篇梅丽篇的最后，一只金色船铃出现在桑尼号的桅杆上，乌索普也是早早察觉到了它的存在。在特别篇黄金之心中，已经是两年后了，大伙实力都有了很大长进，三大主力也都掌握了霸气。路飞、索隆、三智几乎是同一时间察觉到了危险迫近。乌索普稍微慢半秒，这时候乌索普虽然显得有些懵逼，但乌索普的眼睛也红了。看来在波音列岛，两年的提心吊胆，一不小心就会被吃掉的修炼历程没有白白遭罪啊！这里乌索普的见闻色，看样子和路飞、索隆、三智还有很大差距，成长速度是不是太慢了？直到德雷斯罗萨经过前面的铺垫和成长，中后期英雄乌索普终于一战封神，真正觉醒了远距离定位感知的见闻色。乌索普这个见闻色和路飞他们的还不大一样，路飞他们是偏向预判，乌索普这堪称是个透视挂，清晰的人像和气息浮现于眼前，一炮不仅挽救了路飞和罗，也极大的改变了局势。乌索普两次扭转得岛战局，所以明哥不惜自掏腰包悬赏武艺除掉乌索普，路飞都不如乌索普的待遇，但确实乌索普的厚积薄发也配得上 YYDS 的名号。三智的四次提升和加强，草帽一伙一路上每到一个地方都会成长一波。但要说出海后第一次大幅增强和成长，是在司法岛篇，草帽一伙迎来了全体加强。路飞、索隆、山治更是展示了新形态或不少的新技能。山治在海上列车上用出串烧和整形 T 套餐，以及唯一一次用刀作战，菜刀双刀流。在司法岛对战 CP 9加布拉时，用出绞肉系列 T 技，首次用出恶魔风角，小腿部分产生高热。在恶魔风角状态下，山治可以强化 T 技，攻击速度和威力也大大增强，直接改变了拉锯战的局面。加布拉是 CP 9里唯一一个可以在铁块状态下出招或者移动的铁块拳法使用者，但被山治的恶魔风角一脚破防。加布拉躲过了通过恶魔风角强化的一级绞肉，但没能躲过画龙点睛踢，被彻底打败。两年修炼期间，山治迎来了第二次大幅加强。虽然这个过程要比其他伙伴惨了一点点，但收获了非常全面的提升。踢技方面，触发恶魔风角的速度加快了，到后面甚至只需要跺跺脚或者直接可以触发。相比于两年前，山治的火烧得更旺了。并且两只脚都可以变成火腿。恶魔风角状态下也有了一些新技能，有一部分是全新的，有一部分是用恶魔风角强化的以前的招式，而且有了跃步、海行步和 T 霸气方面，就是神经质见闻色越来越明显了。他能感知到别人背后嘲笑他和女人远处的呼唤，类似这种奇葩的感知能力。三智的见闻色这个一直都在加强。三智一直以来的绝活就是各种极限躲子弹，包括后来躲了卡尔的糖豆。厨艺方面，两年期间学会了99活力回血菜单。没有忘了自己的本职工作。以上加强基本上都是在人妖岛上被逼出来的。第三次加强，离开万国的时候，三智获得了新装备——三号战斗服——隐形黑。战斗服是由吉尔玛科技特制的形状记忆铠甲，三号也有着三智梦寐以求的隐身能力。三智发誓死也不用，但最后还是真香。在对战佩吉万以及和近交手的时候，战斗服的防御能力、速度、灵活性这方面还是非常不错的。在 1,028 话中，三智终于迎来了第四次加强。此前，山治就隐隐感觉自己的身体好像有点不对劲的地方。目前，山治被奎因抓住，奎因试图绞杀山治。山治的左腿和腰部被奎因绞断的很严重。山治虽然觉得很痛，但还是可以自主活动，就是看起来很像丧尸。乔巴担心山治不会变成僵尸了吧？但奇迹发生了，山治的身体直接自行恢复了。此时，山治好像也意识到了自己的身体还是跟血统因子有关。山治表示自己不想变成那样的怪物。名场面，山治越是说这种嫌弃的话，后面表现出来的真香定律就越有灵魂。但接下来更香的事情发生了，奎因用刀去攻击山治，但碰到山治身体的时候，刀断了。以前是加强技能或者装备，这下直接加强了体质。从古猎王到金刚狼，文斯莫克家族，山治和雷九才是最成功的那两个。山治不仅有丰富的情感。
，超乎常人的体质其实也没丢，与陆军沾沾的好。几次的加强后知后觉，山治可谓已经非常全能了。山治颇有各大皇团二把手的综合体的意思，有马尔科的飞行能力和踢技，还有恢复能力，有卡二的感知能力，有贝克曼的高智商，有劲的火焰属性，有和溪流一样的隐身能力，还和索隆一样会用刀。尾田这是要把山治画成真正的二把手的意思吗？不过不开玩笑的说，山治一直没有调出三大主力。鬼岛一战，草帽一伙的战绩和收获。鬼岛大战已经进入一二三把手对位的终极决战阶段。这场战斗，双方兵力总数达到三万余人。虽然论咖位还是顶上战争的大佬多，但关键这场战斗是草帽一伙整整齐齐的来打的这场架，已经很久没有看到这种场面了。其中及时平安归来的盛平表现得强悍且轻松。开局没多久，一个过肩摔，配合罗宾将四皇大妈送出门外，在护送路飞去楼顶期间，独自留在城堡第四层，对位凌空六子福之福。福之福赏金五亿四千六百万，在凌空六子里属于 C 位，称自己的实力不输罗布鲁奇。其实盛平打福之福还是很轻松的，总共也没过几招。中间盛平还故意演了两招，等福之福把太阳神尼卡的信息说完，战斗以盛平一招鬼瓦政权怼脸结束。弗兰奇霸气机车入场，贴脸怒怼四皇，后在掩护大和小忍逃至撤退后。对位上凌空六子提木，提木赏金四亿七千两百万，比九千四百万的弗兰奇高很多。三角龙形态的提木也是逗逼技能一大堆，脖子上的警盾能旋转螺旋升天，配刀之上还有刀片，可以秒变电钻。但玩角龙没控制好方向，想往前冲却挂了倒挡，场面非常尴尬。不过最后那一下冲击力非常可观，能把弗兰奇将军给撞到部分损坏。不过费了这么大劲，还是被弗兰奇本身的镭射击败。娜美乌索普全场基本都在游走。准确的说是轮流被润提、佩吉万和大妈等等各种怪物撵着跑了一路，但娜美这一波非常非常赚，大妈抛弃了宙斯，娜美终于真正的喜提宙斯，宙斯让娜美给自己起个新名字，娜美脱口而出棉花，宙斯丝毫没有犹豫，说算了，当我没说吧。宙斯和天后棒完美融合，不仅可以变成像狼牙棒一样的武器，雷电的威力丝毫不减。经过多轮的纠缠，娜美最终用可以锁定追踪目标的宙斯击败悬赏四亿的凌空六子润提。乌索普稳定发力，没有直接对位的对手，但打了一路的金牌辅助。绝境之王不是吹的，是乌索普很早的发现宝皇和他的眼线有广播功能，并默默记下。是乌索普危难关头，把人质小玉从润提手上救下来，才给了娜美秒杀润提的机会。而且当时战场上武士阵营被压制，关键时刻，乌索普抓住能广播的宝皇，让小玉对那些事先吃了丸子的 smile 能力者发号施令。大批凯多手下开始倒戈，士气大振，局势开始转变。而且宝皇好像也是个萝莉。乌索普萝莉杀手名不虚传，罗宾营救山治，对山治能呼叫他来帮忙感到很高兴。对位悬赏四亿八千万的凌空六子黑色玛利亚，罗宾一开始处于被动局面，后面化身前所未有的恶魔形态，属实惊艳，碾压黑色玛利亚。比战斗更有意义的是，罗宾在情感上的升华。罗宾和乔巴有些像，一直被嫌弃为怪物和恶魔之子，这让他们始终活在阴影中。他们本心并不是怪物，也不是恶魔，但正是因为身边有能让他们无所畏惧、无比信任的一群人。他们才会心甘情愿变成怪物和恶魔来保护伙伴们，因为他们已经再没有什么好怕的了。在回忆中，罗宾在二嫂那里还学了些愚人空手道。布鲁克在免疫冰鬼第 N 次无敌后，后面基本在给罗宾打下手，给罗宾创造一个没人打扰的单挑环境，后面保护罗宾撤退。但目前 CP 0的人已经开始追捕罗宾了。虽然现在阿普和德雷克在和 CP 0对峙，不过布鲁克应该快到表现的时候了吧？期间，乔巴在抗毒前线大显神威，研制出冰鬼解药。医者仁心挽救众生，大义凛然掌掴奎因，让大批凯多手下倒戈。这波乔巴不管技术还是道义都在大气层，用医术开锐了全场。路飞这边，何之国开局雷鸣八卦运一次，人兽凯多一棒引奈洛运一次，后来坠落鬼岛运一次。但没开三度后，凯多发现路飞每运一次都会变强。路飞对霸王色缠绕的掌握越来越成熟，和凯多对撞阵列云层，路飞坐实五皇之位。索隆永挡双四皇合体技，九刀流砍伤凯多，神秘气魄让凯多侧目。注射副作用强的应急药物后，继续对位百兽二把手进。现在正和进在骷髅头外单练，种种原因还是打不过进。不过炎魔似乎还有更强的威力没用出来，期待索隆之后的操作。山治后程发力，觉醒血统因子，外骨骼体质，刀枪不入，踩爆了战斗服。在没有战斗服的情况下，山治也可以做到隐身效果。进入状态的山治直接战斗力拉满，只是希望山治的情感别被吉尔玛科技弄出啥后遗症。另外，现在大河也算是半个草帽团成员。不管最后能不能上传，大河是和马尔科、小玉并列的 MVP 级别辅助，其他伙伴是用命换的。大河真的就是纯白给的，而且一路上积极配合草帽一伙，甚至在路飞坠落鬼岛后，一人去单挑自己的老爹凯多拖时间，现在又去紧急处理鬼岛底部的火药了。虽然经常调侃大河是个中二少女，大孝子笑死凯多，但不得不说，大河真的是沙雕勇敢又强悍呀。
。之后，草帽团会对抗黑胡子和世界政府，只会更艰难。大河加入确实是目前最好的选择。总之，鬼岛一战残酷激烈，但草帽团不管在战斗意志还是伙伴情谊上，都突破了自我，很多都是前所未有的。这场战斗之后，就如索隆山治说的。等拿下这场战斗，应该就能看到路飞成为海贼王的样子了吧？海贼王里因为没有光环而引发的区别对待，在海贼王中，比实力和背景更重要的是冥冥之中的光环。即便资历过人，有没有光环完全是两种不同的结局。首先，基德对这种光环有话要说。当年香波利群岛，我三亿一千五百万的赏金，傲视群雄，我以为我是有光环的。结果鬼岛三傻，拥有主角光环的路飞，现在吃香的喝辣的；拥有人气光环的罗和四皇打得有来有回，死里逃生，其实表现的还不错。你们再瞅瞅我，直接被秒，而且是连船带船夫整个垮掉的那种。基德表示懂了，这就是因为没有光环而引发的区别对待。其实基德和路飞的莽夫性格最像，基德算是真正的草根版路飞。要说路飞有主角光环，罗有人气光环，巴基有运气光环，那基德只有一个死都打不赢红发的完美闭环。路飞说要揍飞凯多，基德说要把凯多脑袋拧下来。路飞要拉四皇下马，基德直接就干红发。为什么路飞行，基德不行？显而易见，差点东西。对于光环，明哥也有话要说。之前有个小丑扬言要当四皇，甚至海贼王。当时身为 Joker 的我呵呵一笑，没想到现在我成那个真小丑，那家伙成真 Joker 了。巴基的运气光环堪比主角光环。罗杰船的背景就先不说了，从混上七五海，然后跃迁到四皇，海贼王也势在必得。而明哥成为七五海里混得最差的，直接就进去了。巴基甚至让老沙和鹰眼都被迫营业，成了小丑。这就是光环的力量。对于光环，海老师也有话要说。我身为四皇，身边有坚信我能成为海贼王的干部，我也有成为乔伊波伊的意愿，也有世界上最顶尖的霸气，有羁绊，有野心，有实力，没有人比我更加懂得如何成为海贼王。乔伊波伊的光环舍我其谁？向主表示不好意思，让一下，你是假的，真的在这儿呢。所以凯老师可能只是差一截运气。既然如此，还不如倾囊相授，成为了一个青史留名的老师。当然，进也是一样的，进有颜值，有和船长的羁绊，在拥船长成王这点上说过和索隆一样的话，但只因为进没有光环。成为了索隆进阶路上的垫脚石，最后被绿牛吸干，连下线都没能保住一个体面。可见没有光环，只能充当可有可无的工具人。对于光环，白胡子和艾斯也有话要说。家人们谁懂啊？都说如果白胡子和艾斯不死的话，路飞就没法顺利当上海贼王。在海贼之巅，必然有一场大义灭亲之战。白胡子表示不至于，我一个旧时代的残党，梦想是家人。我对海贼王真不感兴趣，要当早当了。唯一的夙愿就是艾斯成王，这个可以交给艾斯自己决断。艾斯表示不至于，我一个前王遗孤，在这世上就这些情同手足的人了。老爹不想当王，弟弟喜欢当这个海贼王，那我就让了，直接弄死人，多少有些歹毒了。所以白胡子和艾斯看似身份显赫，实则是一点光环没有，直接献祭新时代。对于光环，红发也有话要说。红发说：“行，这里为什么还有我？因为红发虽然有面子，但是还真不一定有成王的光环。早已具备争夺 One Piece 实力的红发，到现在才出手，似乎早已计划好了一样，行为呢越来越反常，黑化的可能性越来越大。”当然，黑化不等于变坏，有可能因为一些难言之隐，又或者又堵了点什么东西进去。因为红发之前立志要乘坐自己的船到达拉夫德鲁，到和巴基分道扬镳的时候，说自己改变了想法，暂时不去了。而中间最关键的转折点，就是罗杰成为海贼王后，给红发说了什么，红发嗷嗷大哭。也许是红发因为某种原因，注定无法成为海贼王，他的全部赌注都压在了路飞身上，所以红发最后还是有因为没有光环而被区别对待弃掉的可能性。所以在海贼王里，只靠实力和背景的上限，到四皇就到头了。而想成为海贼王，那只有生死有命，富贵在天了。草帽一伙修炼期间受到的各种关照，草帽一伙被熊拆散到世界各地后，中断了往常如胶似漆、天天乐乐呵呵在一起打闹的日子，迎来了新的生活，结交了新的朋友。幸运的是，身边这些朋友对他们还都不错。首先是路飞，在跟着雷利钻进丛林修炼时，路飞背着一个卡哇伊的水杯，上面印有九蛇海贼团的标志。在此之前，女帝想着每天给路飞送来吃的，结果被雷利以会打扰路飞修行为由拒绝了。想必女帝是用这个卡哇伊的保温杯来寄托自己的日夜思念。两年后，路飞重新出发，他穿着一件过分清秀的上衣，这并不是路飞以前的风格。这件衣服显然就是女帝的那件衣服改的。两年后的剧情中和飞页中，这件衣服再也没出现在女帝的身上，而路飞一直断断续续穿到了现在，甚至要穿到当上海贼王。另外，路飞腰上的那条飘带和女帝也是情侣款。除此之外，两年后，女帝还把自己的大外套给了路飞，准备了一个超级大包裹，并阻拦海军护送路飞起航。雷利也在香波利岛上为徒弟断后。然后是索隆，在克拉伊卡纳岛上被佩罗娜所救，一照看就是几天几夜。当然，佩罗娜也想让索隆快点好，然后起来陪他玩。随着关系逐渐亲密，佩罗娜可以驾驭兄妹、姐弟、情侣、仆人等多重角色。她举着报纸给索隆看，快看看你船长到底在给你传达什么信息。索隆当时很长一段时间并没有悟出什么。
。不过好在索隆后来悟出来了，在修炼期间，索隆肯定不少受伤。至于谁给索隆包扎伤口，那自然就是佩罗娜。做饭这种事儿轮不到索隆，鹰眼和佩罗娜负责做饭，主要还是鹰眼做的更多。也可以想到，平时佩罗娜也会领着索隆回房间或者回城堡。索隆这小日子过的，啥事儿不用操心，只用专心修炼。当然，收菜摘果这种力气活，那没准会落在索隆和狒狒团头上。两年后，佩罗娜领着索隆返回香波地，护送索隆出航。三智，三智和其他伙伴不同，他用地狱的回忆给自己两年后的招式命名，可见三智和其他人的生活是天壤之别。小伊万当时把九十九活力菜单秘籍分别交给了九十九个人妖，想学的话就战胜他们。这些人妖还会努力把三智的内心变成人妖。好在三智挺过来了。小伊万之所以如此为难三智，说他是来路不明的家伙。因为有骨气的三智，虽然承认了悬赏令名字是自己的，但始终没有承认上面的照片是自己。其实小一万心知肚明，只是借此来捉弄和特训这个来路不明的三智。修炼结束后，人妖师傅把三智送到香波地，护送三智起航。三智虽然依旧嫌弃，但还是托师傅们给小一万问好。罗宾两年期间受到了革命军的不少关照，舒服得很。当时罗宾在劳动王国被革命军接走，上船之后一向机智警觉的罗宾迟迟不肯进屋。革命军的人见状，赶紧招呼人把毯子、热饮料、饭菜、挡风板、沙发搬出来，所以就看到了罗宾在甲板上悠哉惬意的画面。到了革命军大本营，罗宾和萨博、克尔拉等人成了好朋友，除了学习专业上的一些东西，还学了一些鱼人空手道。萨博还想教罗宾龙爪拳，那罗宾学了这个岂不是无敌了？不过罗宾的恶魔形态应该也得益于在革命军时的修炼。娜美在小空岛被哈雷达收留，哈雷达给娜美展示了有趣的气象科学，并带着娜美飘去世界各地深造气象学。霸道又会撒娇卖萌的娜美，把这里的老头稳稳拿捏。听娜美要求，他们给娜美安排了单独的住处，教给她气象知识，图书免费阅览。两年后，小空岛飘到了香波地上空，用气象武器护送娜美出航。乌索普在波音列岛遇到了荒野勇士海克利斯。虽然这里不缺吃的，不过这些座本就是血盆大口的岛屿，并不是享乐的地方。在海克利斯的教导下，乌索普吃胖再减肥，练就了一副更加抗揍的身体，并且学到了用植物做弹药的狙击能力。两年后，海克利斯在香波地护送乌索普出航。乔巴在鸟之王国一开始依然没有避免被当成食物的命运，后来乔巴用自己翻译官的特长化解了人类和巨鸟的矛盾，但和其他伙伴一样，没想做太多停留就要返回香波地，结果到半路才看到路飞的消息。灰溜溜回去的乔巴，因为觉得尴尬，还装扮成了乔巴假面，说自己不是之前的小梨子。但这个草率的伪装技术被村民一眼识破，友善的村民收留了乔巴。而且乔巴发现，这里的人虽然呆头呆脑，但这里的药理技术却非常奥秘。村民对乔巴开放了图书馆，供乔巴学习。两年后，乔巴重返香波地，并骑着巨鸟将路飞他们接到了桑尼号上。弗兰奇，他在未来国巴尔基摩亚遇到了基东一家，大爷看弗兰奇天寒地冻，只穿了条胖子，还贴心的让他穿上围裙。而弗兰奇以遮住下半身有损他变态之名为由拒绝了。之后，大爷一家带弗兰奇来到了贝加庞克的研究所，在这里发现了很多冰气类图纸。此后的两年，大爷家成了弗兰奇的可乐补给站，弗兰奇就在研究所继续改造自己和精进发明技术。布鲁克，他和其他人更不一样，所以就说别人在荒山野岭修炼两年，布鲁克开了两年的巡回演唱会，当然精进自己的音乐也是修炼，术业有专攻嘛。起初，布鲁克被一群信徒当成了恶魔撒旦。不管布鲁克乐不乐意，反正这群人是都主动把胖子给布鲁克看了个够。之后，布鲁克被长手足强盗关了起来。很快，布鲁克就成了乐坛明星。几个长手足作为经理人，也跟着赚足了票钱。虽然是被利用了两年，最后还被告密。不过，布鲁克的丧魂剑是长手足打造的，布鲁克也乐在其中。绅士的谢别经纪人后，在迪巴鲁一伙的护送下返回了桑尼号。两年后，草帽一伙不断挑战强敌，实力直线上升，大多都得益于两年修炼的基础。除了磨练实力，彼此间的信任更是得到了时间和空间的检验。这是草帽团走向巅峰路上承前启后的重要经历。路飞最船长的时刻，路飞平时有时候会很白痴，有时候也会被全团人欺负。路飞很多时候在伙伴面前不会摆船长架子，但路飞依然是草帽团的队魂。因为当路飞认真的时候，就知道路飞就是那个不可替代的船长。路飞为了伙伴可以倾其所有，为了伙伴可以改变航向，甚至调转船头。在克西亚村，阿龙一伙的凶恶不绝于耳。可路飞依然在娜美说出了路飞帮帮我后，选择和阿龙一伙死战。在水之都，路飞并不在乎他所要面对的敌人是谁，他依然闯入司法岛。听到罗宾为何而离开的原因后，路飞说：“终于知道罗宾的敌人是谁了。”随即让狙击王烧穿了世界政府旗帜。在罗宾说出“我想活下去”后，路飞坦然一笑：“罗宾的敌人就是我们的敌人。”在佐屋面对即将与凯多作战的巨大压力下，这个节骨眼上当然不能节外生枝。可他依然带人去了蛋糕岛。听到山治说“我想回到桑尼号上”后，路飞很开心，这一切都值得。死也要带三智回去。其实印象更深的是
路飞在听到雷九道出山治的难言之隐后，路飞直接就说：“如果泽普老板有危险，他可以调转船头回海上餐厅，因为他们也是自己的朋友。”当时看到这段话，真的是起鸡皮疙瘩了，因为路飞真的会这么做。只有伙伴说出肺腑之言后，路飞才会倾其所有，即便不跟自己走，起码也要一个理由。来日依然是伙伴，这就是路飞很聪明的地方，也是他身为船长的魅力。路飞虽然真的不会开船，但其实船舵一直在他手里，在关键时刻，路飞也会保持身为船长的觉悟。在给微微一拳的时候，在让娜美闭嘴的时候。在把东西搬出梅利号和乌索普决裂的时候，在骂罗宾笨蛋罗宾的时候，这些事儿表面上看都是情绪，实际上却都是责任和担当。就像路飞说的，好沉重。索隆说：“是啊，可这就是船长。如果你都迷茫了，我们该信任谁？”好在路飞并没有迷茫，在和乌索普打架后，很快就投入到了拯救罗宾的行动中。在火烧梅利号的悲伤后，也很快开启了例行宴会，因为冒险还在继续，总是停留在悲伤的过往才是可悲。可是，即便船长也需要经历，也需要成长，直到亲眼看着艾斯死在自己面前。这似乎是路飞最痛苦的时候，但在被盛平打醒后，路飞意识到伙伴自己还有伙伴。之后的路飞重整旗鼓，向伙伴传达新的信号后，立刻投入到了两年的修炼中。为了我的伙伴，我只有不断变强。两年后，路飞可以平静地说出“艾斯死了”这句话。相信此时已经没有什么可以阻挡路飞身为一个船长需要不断带领大家前行的信念了。路飞打架很莽，可很多时候不只是莽这么简单。他让索隆山治先带罗宾走，自己单挑时任海军大将的青志。他让罗先带受伤的索隆下去，自己留在鬼岛屋顶单挑凯多。他让伙伴先赶往目的地，自己把卡尔拽进镜中世界单挑。虽然路飞被卡尔暴打，但还是让娜美打碎了所有连通的镜子。路飞压根就没有想过自己怎么出去，只想大家可以此时免遭袭击。路飞艰难地挤出一个傻笑，说自己一定会赶在你们面前到。伙伴们还在天真的高兴，只有盛平看穿了一切，这场战斗不会那么容易。然而这就是船长的担当啊！路飞很清楚自己想要什么，他首先是一个海贼团的船长，而不是英雄。虽然路飞这一路上一直在做好事但他自己也不希望别人把他做的事看得很高尚，因为路飞做的好事基本都是以伙伴或者朋友为出发点。简而言之，就是自己想做，他才会去做。推进城越狱，顶上战争，挑战海军权威，意味着什么？这完全不在路飞该考量的范围内。他只想救他在乎的人。路飞一直都是想当一个开着宴会吃着肉、自由快乐的海贼而已，因为当英雄实在太累了。路飞的拳头只为自由和伙伴战斗，路飞的船只为冒险和梦想起航，而这恰恰才是真正的船长。海贼无间道，早期有个克洛船长，卧底在可雅小姐家做管家，被路飞打败后，本以为这是卧底时代的结束，没想到是卧底时代的开始。之后，千奇百怪的奥斯卡级别的影帝层出不穷，甚至像世界政府的 CP9 这种，干脆直接就组团来卧底。为了搞到冥王的设计图纸，在冰山社长的周围扮成大大的良民，潜伏了好几年，知道真相的冰山瞬间人就傻了，千言万语在心中汇聚成一句话：原来小丑竟是我自己。此后，一个组织或者团队里，看吧，卧底已经不是什么新鲜事了。西屋海里的熊本是革命军老大龙的人，保护过草帽团和桑尼号。三大将里面的蒙奇蒂，还有唐吉诃德家族，德雷斯罗萨的小名，可是玩卧底游戏的高手，把莫奈安插在凯撒身边当秘书，只是常规操作。小名的干部维尔哥，早早就到了海军里当卧底。维尔哥用了十几年的时间，做到了海军中将和 G 五支部基地长，深得海军信任。小明心想：黑白两道通吃，卧底真是这个世界上最美妙的东西。巧了，此时在海军本部放羊的战国也是这么想的。因为小时候被战国收养的克拉松，藏着海军的身份，回到哥哥小明身边做了卧底。小明一开始并没有察觉到克拉松和海军有什么联系，活生生上演了一出双方互派卧底、互相不知情的无间道。到了现在的和之国，表面上有超新星联手干四皇，暗地里那就是卧底们的你方唱罢我登场的表演时刻。首先，凯多手下凌空六子的德雷克是海军的人，而且还是特殊机密小队队长。凯多手下的阿普曾经卧底到过基德的讨伐红发的联盟里，那会儿大家一拍即合，达成共识，然后结果都知道了。基德等人直接撞进了凯多宽阔厚实、热情似火的温暖怀抱里，而船四郎、狂死郎、丑三小子三个身份都是船四郎一个人。船四郎一开始化名狂死郎，潜伏在大蛇身边，他实则是赤鞘九侠之一，光月日和化名小子。也是潜伏在大蛇身边，寻找报仇机会。那一晚，因为护子和日和惹怒了大蛇，为了不搅黄卧底大计，也为了保护日和，船次郎和日和俩卧底在大蛇眼前上演了一出瞒天过海、金蝉脱壳的好戏。而九侠里的看十郎反而是大蛇的人，以至于警卫门等人的行踪屡次莫名其妙的泄露。所以，现在凯多的地盘上，在一些人还没有显山露水的情况下，就已经各方卧底群卧荟萃了，简直就是卧底集中营。能让草帽一伙产生心理不适的事物，首先，罗宾对很多奇怪的东西都能保持包容，甚至欣赏的状态。但是有一样东西罗宾不能接受。
，就是反人类的恶趣味合体。在冰火岛，路飞和警卫们的下半身粘到了一起，路飞还很高兴的模仿半人马。路飞的操作被罗宾直接吐槽太恶趣味了，能被罗宾都吐槽为恶趣味，路飞也是很可以了。还有两年前恐怖三维帆船期间的弗兰奇、索隆、山治、乔巴、乌索普合体出来的巨型大皇帝，索隆、山治也给了面子，但罗宾丝毫不给面子。不仅拒绝加入合体，还吐槽这种操作非常羞耻，还说了两次。托尼托尼弗兰巴的混合状态，或许是罗宾迄今为止最厌恶的一种生物，迫使罗宾不得不抱怨，别再用乔巴做出那副表情，别再用那副身体说话了。弗兰奇，你还是干脆闭嘴吧。前后三次试图阻止这种行为。接下来能让山治产生心理不适的是人妖自己的初代悬赏令上的画像，以及当着他的面说这张悬赏令上的人就是你。然而，后来在小一万那里，真的就出现了满足以上这些条件的名场面。人妖拿着山治的悬赏令，逼山治承认悬赏令上的画像是他自己。当山治所厌恶的所有元素都叠加在一起，山治直接就会被气到往外呕血。一直以来，山治的悬赏令形象一直一言难尽。刚开始被画了一张抽象版，还奇迹般撞脸背锅路人迪巴鲁。然后是愚人岛时期往海里跳的时候，被抓拍了一张新型眼镜的。然后，和之国服饰会画风的山治画风依旧感人，主要是山治帅气瞬间一张没拍到，索隆偏偏每次都是那种海报级别的，山治心理上肯定会受不了。布鲁克恐惧所有犬类猫皮族，所以布鲁克很怕去犬兰那边。虽然犬类猫皮族给布鲁克尸体男爵的爱称，都很喜欢他，但是近乎无敌的布鲁克是最怕这群犬类猫皮族逮住自己一顿啃，用鼻屎坑索隆和叫乔巴狸猫。会导致他俩心里极度不适，从而气到炸毛。另外，乔巴和路飞同样会对自己的悬赏金有心理不适的状态。乔巴是认为自己的赏金配不上自己男子汉的表现，而路飞则是因为数漏了一个零，错以为自己便宜了，导致心理落差过大，出现极度不适。能让乌索普和娜美产生不适的事物就太多了。他俩是船上吐槽次数最多的两人，一个四百多次，一个近三百次，这还只是一到八十卷的次数。现在吐槽二人组加起来应该有一千次了，跟索隆山治很多是在对喷不一样。乌索普、娜美、乔巴曾患有同一种病，不能登岛的病，一个奇怪的岛，一句瘆人的话，一些诡异的东西，等等等等，都可以让他俩浑身难受。弗兰奇呢，除了罗宾会对他做出一些让他感受到恶趣味的操作，还有就是得知路飞被抓的消息那种心理状态。但话说回来，路飞的操作一向如此，他这波操作让好几个人的心态和表情都崩了。还有早期，弗兰奇并不喜欢“机器人”这个称呼，跟叫乔巴狸猫差不多。弗兰奇会着重解释自己是改造人。随着朝着究极变态进化，他对“机器人”这个称呼似乎也不那么反感了。但有一招可以让弗兰奇感到极度舒适，就是夸他是变态。盛平在融入草帽一伙期间，让他最心态崩溃的，恐怕就是路飞的态度了。就跟罗差不多，盛平一直也都是做事情很严肃、条理清晰的人，但是他发现路飞的脑回路太奇葩了。而且路飞会自动屏蔽掉所有作战计划和分析，对于这一点，伙伴们自然是习以为常。但盛平还需要慢慢适应。而且盛平面对根本叫不醒的路飞，更是进一步心态崩溃。路飞名副其实的左耳朵进右耳朵出，因为盛平当时还不知道叫醒路飞最好的办法有两个，一个是肉，一个就是卡普的爱之铁拳。随着盛平逐渐适应了这种崩溃，那就说明盛平的发展方向已经跟罗差不多了。海贼大善人凯多。凯多能有什么坏心思呢？他只是想把无私的侠义精神传播到四海。在明哥被捕后，凯多一边喝闷酒，一边潸然泪下。虽然凯多和明哥之间 99.9% 都是利益关系，但一定要相信那 0.1% 的兄弟之情，浓于水，大于天。为了营救明哥，凯多不惜让距离最近的旱灾杰克前去救明哥。明哥听见外面的声响，肆意一笑：“凯多大哥终于来救我了。”可惜的是，他们三个人相互高估了彼此的智商。这场闹剧以杰克喜提一身绷带结束，但是重情重义的凯多发誓要为明哥报仇。对待战俘，黑胡子对待战俘，轻则捆绑调戏，重则杀人取能力。大妈，轻则来一次百分百中奖的轮盘赌，重则直接要命。而凯多看到进入新世界的超新星们的生活，举步维艰，开放大门，大度的邀请他们加入麾下，而且直接赐予职位，保荣华富贵。即便有些超新星们反抗凯多，凯多仍不会痛下杀手，敲晕之后先借一波网瘾，等他们屈服。在这段时间里，吃的也管饱。路飞能吃到这个状态，可见凯多的仁慈。凯多还会派大看板奎因去那里表演节目，犒赏他们。重要的是
，对待打垮民歌集团的罪魁祸首路飞，凯多曾表示，只要路飞加入麾下，之前的事情一笔勾销，这是何等的胸怀！牺牲我一人，幸福千万家，也是凯多多年坚持的理念。他知道自己会给世界带来麻烦，于是一心求死，自杀自首的背后是一颗坚守和平的心，并且还为高科技领域做出了贡献。凯多和光月家族的恩怨让他身背骂名，这些年忍辱负重，凯多很委屈。凯多表示：“我可是想带领和之国人民发家致富的大善人啊！”光月家是被黑炭家篡位的，冒充陶之助玩阴招、烹煮之刑、枪毙玉田的计划，都是黑炭家预谋的。哎，我凯多原本可是想讲信用的喽，一位一就一位一，一个小时就一个小时。后来鱼肉百姓管理和之国内政的也是黑炭大蛇。关我在鬼岛上一心开侏罗纪公园的凯多什么事儿？从那之后，凯多杀了黑炭木蝉，也砍了大蛇一次。陶之助还吃了复刻凯多的人造果实。最重要的是，凯多还很争气的，有了一个继承光月玉田意志的女儿。想必凯多内心也是很欣慰的。可见凯多一直在帮大蛇赎罪，一直为和之国做着巨大贡献。他的和之国护国明王称号，良苦用心，实至名归。但忠厚的凯多并不愿张扬。结果，所有黑锅全扣在大善人头上了。玉田以及后来所有人，全部单单冲着凯多来，集火凯多。但凯多不在乎，侠之大者，为国为民嘛。凯多深藏功与名，默默承受着日后的千古骂名。如果说凯撒给路飞带来了罗，明哥给路飞带来了草帽大船团，那凯多就给路飞带来了一位新的伙伴大河。如果大河后面真的上船了，那凯多可以说是路飞最大的恩人之一，因为在这里，凯多给路飞补课。给了路飞大几千，并还在不断增加的小弟，甚至还给了自己的女儿，凝结了超新星们团结的意志等等。凯多还是个忠厚人呢、啊。《海贼王》里有钱人的枯燥生活。说到《海贼》里的有钱人，穷的只剩钱的黄金帝德索罗，这个拥有世界上 20% 财富的土豪，是真正可以字面意思上视金钱为粪土的人。黄金在他眼里确实不算什么值钱的玩意儿。因为他用黄金造船，用黄金盖房子，用黄金造一座城，连马桶、浴缸什么的也全都是纯金打造。黄金在他眼里的价值小于等于水泥。虽然他都那么有钱了，但在德索罗身上却也可以看到，钱确实不是万能的，买不来失去和逝去的一切。所以德索罗干脆就用钱干钱该干的事情，那就是为所欲为，用钱疯狂填补内心的空虚和遗憾。在纸醉金迷的黄金城中，随处可见象征斯特拉的纯金星星标志。他让比自己先笑的手下活活憋死在黄金中，街上无数的豪华跑车，就是他玩腻的玩具。德索罗成了梦寐以求的大明星、大土豪、大老板。他身边可以簇拥很多人，钱可以让他享尽世间的荣华富贵，但他现在有再多的钱，却也买不回斯特拉。相比于直接造一座黄金城来炫耀的德索罗，文斯莫克家族就相对另类一点，准确的说是炫耀的方式不同。嘉智选择了烧钱烧的最厉害的玩法。那就是无限发动战争和疯狂研究黑科技，北海就不用说了，甚至利用那些造价不菲、还可以翻越红土大陆的可拆卸式蜗牛战舰，将战火蔓延到其他海域。穷人靠变异，富人靠科技，嘉智当然是雨露均沾，不光求最贵，也求最好。曾经吉尔玛算得上是世界政府加盟国数一数二的土豪国，毕竟嘉智还有修改山治的悬赏令的门路，可见有多财大气粗。还有瓦布尔，原刺骨王国国王，无脑作死，丧失民心，被路飞打败后流浪街头，靠着吞吞果实吃垃圾发家致富，创造了举世闻名的瓦波合金，连弗兰奇将军上都用着这种合金材料。有钱后的瓦布尔也改变不了以前的尿性，有钱了就开始无脑造，甚至直接创建了一个邪恶黑暗刺骨王国，成了世界政府的加盟国。高昂的会费在他眼里已经是小钱了，瓦布尔还得到了世界贵族的认可，打扮的珠光宝气。仆人、美女、钞票簇拥在身边。要说最最最土豪的群体，那肯定是天龙人。他们怎么体现高逼格？除了不屑于和其他人呼吸同一片空气，罗杰五十五亿多悬赏，白胡子五十亿多悬赏，对天龙人来说，这不就是填几个数字吗？全世界大大小小的悬赏加起来，总之能不能抓到他们，那不是最重要的，重要的是要有格调，要有腔调，就告诉别人，只要有价，多少钱他们都付得起，这才是土豪想表达的唯一意境。除了这些，老沙、明哥、凯多、艾尼路，个个都是显而易见富可敌国的豪。巴基老板手里还有个约翰宝藏不动产，一旦完全发掘，海贼福布斯排行榜前三名必定有巴基的一席之地。至于他们如何烧钱，无非就是像上面几个一样。这么一看，有钱人的生活的确就是这么朴实无华且枯燥。海贼王里一看就是一家人系列。
，蒙奇蒂家族，路飞和爷爷卡普身上的共同点格外明显，性格直率，直言不讳，正经的时候很正经，沙雕的时候特沙雕，上一秒还在吵架互怼，下一秒就能同时一起睡过去。这种神奇的相处方式，外加路飞显赫身世的曝光，当时直接震惊所有人一整年。这种吵着架能睡着，吃着饭能睡着的特点。还发生在艾斯身上。虽然艾斯和卡普并不是血亲，但卡普和路飞都有能把人给带歪的神奇属性，所以艾斯身上都能看到蒙奇家族的影子。至于卡普儿子龙，龙目前登场次数不是很多，不过看起来应该也有逗逼的一面。而且现在只要一看龙脸上的那个图腾，就会想到卡普爱之拖鞋拍的梗，实在太搞了。以及卡普、路飞、艾斯挖鼻屎的动作和神态居然极其相似。这一家子人除了没一个是让卡普能省点心的这一点之外，其他方面倒是有一家人整整齐齐的特点。第二个，文斯莫克家族一家人的圈圈眉，这组强大的基因加上洗剪吹的发型，有很强的家族标志性，而且都是往一边卷，眉毛这东西也能顺拐。不同的是，山治的卷眉顺拐方向是跟兄弟和姐姐相反的。还有文斯莫克四兄弟色批状态下的画风出奇的一致，果然一看就是亲兄弟。因为这两个明显的特点，这也难怪一开始所有人都把永志认成了山治。不过呢，虽然老色批这一点是家族属性，但除了山治富有感情，其他兄弟几个并不会对女士有什么礼貌的态度。这些不同因素也都是血统因子改造带来的结果。第三，耶稣布一家，乌索普可以说是耶稣布和班奇娜的综合体，而且特征很明显，一看就是亲生的。乌索普的头发、嘴唇更像老爹耶稣布，而鼻子完全是遗传他妈妈。软件方面，耶稣布是四皇红发身边的重要战力，担任狙击手职位。射术方面的天赋，乌索普自然就是遗传他老爸耶稣布了。第四，贝基气风一家，挂着黑帮老大身份的卡彭贝基，也早已成了一名宠妻狂魔、优秀奶爸了。贝基的儿子一看就知道是亲生的，发色是妈妈气风的粉色，但是儿子的胡茬是认真的吗？这孩子还在吃奶啊！这个年纪就有了酷似老爸贝基的胡茬。天生不凡，奶嘴还配了个贝基同款的雪茄形状的，看来以后成为下一代教父是没跑了。索隆、山治能吹一辈子的那些事儿。第一，索隆达成两年职位这一刻这项成就，一直以来索隆都是七步成首师，转身不认路，因此还受到了山治等人的嘲笑。但是两年后的香波地，索隆翻身入吃把歌唱，第一个到达了香波地的签到地点，其他人都没到嘛，真是拿他们没办法。索隆邪魅一笑，如是说道。雷利和夏奇则是发出了意味深长的感叹。尽管战功赫赫，可索隆并不是喜欢显摆的人。曾经他扛住了成吨伤害，浑身是血，也当什么没发生过。但是第一个到香波地这件事，索隆可是说了一路。七号还敢对一号这么横？索隆向山治甩出了这句攻击力不高但侮辱性极强的话，气得山治原地炸毛，而后又假装漫不经心的点了一下最后一个到的路飞。可以看出，索隆对这件事可比砍了谁家的那个小谁还要骄傲。后来，山治如愿达成了我比索隆之前这项成就。一直以来，山治的赏金都是被索隆压过一头，一直是万年老三。蛋糕倒后，山治的悬赏三亿三千万倍利，比索隆多一千万。因为当时索隆不在场，山治只能自嗨，就这都快把山治高兴坏了。到了和之国，犬眉终于可以扬眉吐气，嘲笑索隆的赏金比自己低，结果遭到了炎魔警告。另外，山治的这个赏金第二还没做热乎，之后盛平的正式归来又把山治给挤第三去了。不过这都无所谓，单凭比绿藻值钱这件事，卷眉就心满意足了。索隆这第二件能吹一辈子的事儿，就是曾经把娜美和山治喷得没脾气。还记得索隆第一次试图反抗娜美，仅仅是瞪了一眼就被暴锤了一顿，山治那更是不可能愿意屈居索隆之下了。能把这俩人同时教训的低头沉默，索隆可能没什么感觉，但可以算得上是历史性的一刻了。山治的第二件能吹一辈子的事儿，那就是同时抱着娜美和罗宾了。抱娜美这个愿望，他早已实现好几次了。但是同时抱娜美、罗宾，以前看来这种事情根本不可能发生。可能尾田意识到了两年修炼期间的山治有多惨，决定给他补偿。在和之国，终于完成了这个梦想，用战斗服进澡堂，外加抱得美人归，一块都给安排的明明白白的了。怂也要怂的有面子，霸气秒砸兵，实力虐烟鬼。明哥一套操作行云流水，就问还有谁？此时青志突然出现在身后，青志言下之意是：来，你杀他一个试试。明哥内心一颤，手上的动作停了。虽然表面上无比平静，但内心慌了一批，就好像是上学时代班主任突然出现在后门和窗口的感觉一样。明哥内心很纠结，不听话吧？谁还不知道大将级别的实力？但是就这么怂了。
，小弟还有这么多人都看着呢。”哎，明哥就意思意思的比划了一下，瞬间被青志冻住了。即使明哥身披一件大外套，也压不住由内而外的一股股寒意。他放开了斯摩格后，霸气的走向了青志。本以为是要做点什么，结果明哥就这么尴尬的走过去了，还不忘撂下一句：“我不想和你打。”完美诠释了什么叫怂的有面子、有气势。如果到这里结束，明哥还不算丢面子。结果明哥嘴上说不怕你，然后硬是又走到安全距离，再尴尬回头。到了这个距离，才敢回头质问青志。已知青志两米九八，明哥三米零五，明哥这得是闪出去十米开外了。所以这场交锋，以青志一步没动，明哥脸上笑嘻嘻，心里骂青鸡，一步一步挪开战场而结束。当狂妄自大的黑胡子遇到巴雷特的时候，心里也是直接秒怂了。老黑当然知道巴雷特是什么级别的人物，这牌真的要不起。不过要表现的不卑不亢，黑胡子有时候还是想要那么一丢丢面子的，嘴上虽跟手下说别理那家伙。跟明哥一样，脸上笑嘻嘻，大摇大摆离开这里。但黑胡子内心此时就俩字儿：快跑！黑胡子这里表演比较拙劣，一看就知道是怂了。凯撒在即将被路飞打败时，逗逼凯撒反应还很快，看自己快不行了，赶紧当路飞的面说：“有事儿好商量，我可以让你当我的部下。”这就很搞了，怂都怂了，凯撒不赶紧拜路飞为大哥，居然还妄想赐予路飞当自己部下的权利。属实让凯撒这想怂的有面子的操作给整笑了。不许动黄猿，这句经典台词是出自舞台喜剧《桅杆上的贝克曼》。《桅杆上的贝克曼》是著名表演大师黄猿所编排的。贝克曼是比肩四黄红发的人物，虽说黄猿双手举起，确实有表演成分，但多少也有点怂。真的跟贝克曼乃至红发团交上手，肯定不是什么好事当然，以黄猿的表演功底，他把那种轻松、戏谑、嘲讽和调侃。表现到了极致，那一瞬间恍惚之余，还真的很难认定老黄到底是真怂还是假怂。就说怂的有面子、有气势这个操作，黄猿版本的怂显然比明哥和黑胡子、凯撒更高端。全身上下写满了惨的基拉，基拉作为两年前极恶时代超新星之一，那会儿赏金一亿六千两百万，这个价位也不算低。而且当时基拉、基德两个人的赏金分别要高于同样是一团双星的索隆、路飞。倒不是因为基拉基德就是比索隆路飞强，是因为基德海贼团一天不整出点人命来就浑身难受。基拉和基德差不多，除了看谁不顺眼就动手之外，基德是谁嘲笑他的梦想就要他命，基拉是谁嘲笑他的笑声就要他命。所以基拉起初之所以叫杀戮武士，他这赏金里边也埋了不少人命。基拉不至于像基德这么刚，有时候还会劝基德收敛点。基拉因为不是主角团，又不是船长，属于地中地这一级别，露脸的机会不多。哦，不是。他是从小到大也没正儿八经露过脸，但是因为现在是五星战双黄开黑五人组的一员，基拉这一次最起码能好好展示展示自己了。基拉这个人的生平经历那属实是惨，因为他讨厌自己的笑声，所以在被迫吃人造恶魔果实之前，一直都戴着一个面具，也从来不会放声笑。基拉和基德不同的地方在于，基拉遇事之后还挺理智，就是点太背。当时基拉撮合阿普和霍金斯来商讨讨伐四皇红发的大计，但卧底阿普上来就一顿作。基德这暴脾气，两人话不投机半句多就要干架，还是基拉做和事佬给他们劝开的。这边刚劝完架，几个不靠谱的人用不靠谱的态度商量着更不靠谱的事儿。只有基德、基拉两个人冥冥之中觉得，在红发的地盘上烧红发的海贼旗的目标好似触手可及。不料天上掉下来一个可爱多。阿普 Q 币已到账，霍金斯连牌都不用摸，就知道今天适合投降。基德怒火中烧，青筋暴起，撸起袖子一跃而起，进了凯多的小黑屋。而本来就讨厌自己笑声的基拉，被抓去吃了人造恶魔果实，完蛋中奖了，只能疯疯癫癫放声大笑。不仅如此，本来基拉是非果实能力者，这下直接变成了旱鸭子。但不得不说，基拉还是很讲义气的，为了有机会救出基德和伙伴，他也只能忍气吞声，吃下人造果实，给大蛇当牛做马。化身斩人魔连藏，追杀惹怒了大蛇的护子，不料遇上了索隆，被索隆给砍了，伤还没好，又出力不讨好，还被送进兔晚监狱，跟基德一起享受水刑。因为大妈大闹搬砖工地，基拉基德各自捡回一条命。一开始是拒绝跟路飞合作的，因为被阿普和霍金斯给整怕了。砸开监狱大门，基拉基德两人准备去营救自己的小弟们。虽然基拉在新世界的经历很惨。但现在基拉终于略微翻身了，拿回自己趁手的武器，戴上面具，意气风发，和路飞他们一起对抗四皇联盟。这一仗打完了，肯定更值钱了。而且以后这都是可以写进简历里面的事儿。基拉惨，但很励志。《海贼王》里关于如何上厕所的问题，当看到重新在监狱里上线的明哥时，看到他被拴得死死的。
。很多人的关注点是明哥怎么上厕所，这个问题，别管在外面是王下七五海，还是公司大老板，海上四皇，还是海贼之王，信了推进城呢，就得入狱随俗。想上厕所，举手或者打报告，脚上一个脚镣，手上一个手铐，海楼石给安排的明明白白的，没准儿他隔壁的坑位还蹲了个麦哲伦，借上厕所之名就想跑入，肯定不存在的。不过那个快一千级了，你们见过草帽一伙这帮人上过厕所吗？这个问题又重出江湖了，但是这方面的需求他们肯定有。当年布鲁克出狱路飞他们的时候，路飞看他是把骨头，就好奇的问了一句：“你会上厕所吗？”布鲁克犹豫片刻，说会。山治还吐槽，这么简单的问题还需要想吗？虽然他是个骨头，不过打嗝放屁上厕所，布鲁克都会。布鲁克加入后，因为到了一个新环境，难免陌生拘谨，想上厕所，但是不知道在哪儿，还是索隆抱着他去的。打开万里阳光号的设计图，会发现船上一共有三间厕所，大浴室里有一个，连接一二层的两趟楼梯之下各有一个公厕，这就避免了所有人都往浴室里挤的尴尬。尾田不愧是建筑系出身的。就这设计结构的严谨性，简直是无懈可击。早早的还设计了一个水族馆，盛平没地方睡，还可以睡大鱼缸里。而且像路飞、基德、乔巴等人，都体现出了暴饮暴食、身体大好几圈都没有大碍的体质。路飞的橡胶体质本来就能憋。另外，只要是会生命归还这项技能，用它控制器官的容纳面积，一两天不去厕所都很正常。所以，对一些人来说，上厕所并不是每日的刚需。不过，又一个问题来了。在海贼王里，两个势均力敌的对手在岛上约架，一打就是几天几夜，不眠不休，不吃不喝，不进不出，这个换谁来都扛不住吧？这就涉及到了一个随机应变的情况。人多点还好，比如曾经罗杰团和白团打群架，三天三夜，那可以挨个轮番去，还有队友照应着点。俗话说，两军交战之时，不斩如厕之人，这叫武德。像赤犬和青雉两人在岛上怼了十天，遇到这种情况时，即便再大的仇恨，也得讲人道主义不是？有一方想方便时，自动进入保护期，对方就得立刻停手。解决完毕后，保护期自动解除。要是腿蹲麻了，不听使唤了，被对手抓住把柄，那就只能怪自己的运气太拉垮了。明哥和他的唐吉诃德家族，在957集中，除了一些情报，还有一些熟悉的老面孔重回视野。掉线已久的明哥也再次上线。自从被路飞终结后，明哥就成了泉水指挥官，每次出场都是谈古论今，纵横天下事。说累了就吃点牢饭。过着一人住一大单间、一日三餐有人送的生活。不过，明哥作为没落的黑帮老大，曾经也潇洒过，也辉煌过。当时身为七五海的明哥，其最终梦想何止是七五海，何止是海贼王，他要毁灭这个世界，重新建立一个由自己一人掌控的新秩序，野心这一块不输黑胡子。起初，支撑他这个黑暗梦想的不只是自身实力，还有自己的唐吉诃德家族。从用扑克牌的花色为干部团划分类别这一操作上来看。明哥不光是喜欢和凯多他们玩斗地主啊，还有点强迫症。整个唐吉诃德家族有森严的上下级关系和血之家规，违反家族家规的人会受到穿刺之刑。唐吉诃德家族有几个高级干部，分别是托雷波尔、迪亚曼蒂、皮卡、维尔哥，还有一位曾经的高干亲弟弟克拉松。表面上是第二代红星，实则是海军中校。其中托雷波尔率领的梅花军是特殊能力小队，有童趣果实砂糖、邓邓果实紫罗兰、艺术果实乔拉。都是些没什么攻击力，但比较奇特的果实能力者。紫罗兰公主是明哥明抢的，两人的关系呢就不言而喻了。迪亚曼蒂率领的方块军是格斗军团，季老头、蹲压果实马哈拜斯、游泳果实塞尼尔和德林杰，都是些以强体术为主的干部。皮卡率领的黑桃军是特工部队，有抱抱果实古拉迪乌斯、转转果实巴法罗和武器果实贝比废物，玩枪玩炮会爆炸。另外还有第一代红星维尔哥。早早派去了海军当卧底，学学果实莫奈在凯撒身边当秘书，而上面那四个高级干部带坏小孩子，那是一套一套的。从小就是谁敢欺负小明，他们就带人将其一锅端。哪条路把我们家小明给磕碰到了，他们就把整个小镇给炸了，把明哥活活宠成了极端的唯我独尊的思想。后来唐吉诃德家族羽翼丰满，明哥当上七五海，家族企业向着上市公司发展，明哥也对这个世界越来越不满。明哥说：“世界的未来将由我来安排。”假装辞去七五海，罗，你带着凯撒和草帽小子一起来，咱们坐下来好好谈一谈。你俩马上就要跟这个世界说拜拜。眼看公司股票几个涨停板，结果人算不如天算，十年基业被一拳干到破产。曾经唐吉诃德大老板，如今的泉水指挥官。明哥说：“我遇到一点麻烦，微信转账三百块，懂我意思吗？我向你敬礼，子路。”见识的克星，四分五裂果实。有这么一个神奇的果实能力，使用者就算是挨了世界第一大剑豪的几刀斩击，也会毫发无伤，使其懵逼。他的存在就是恶心这些玩刀的人。
。这个就是吧唧的四分五裂果实，它不仅能让自己裂开，也能让米某人裂开。吧唧可以被动，也可以主动分裂，也就是不管吧唧有没有见闻色，敌人刀剑上有没有武装色霸气，所有的斩击对其都是无效的，除非是用含有海楼石材质的刀剑。所以这个能力，只要不被铐上海楼石，能力者可以在推进城的牢笼和明哥的鸟笼里出入自如。但是钝器对他依然是有效果的，也就是凯多的一棍雷鸣八卦，巴基要是没有能预见未来那种级别的见闻色，照样能跟拍黄瓜一样被凯多拍地上。那在剑士面前，四分五裂果实能力者，这不就怎么砍都砍不死了？砍不死是真的，但是可以让他无法复原。根据四分五裂果实的设定，巴基的分裂也是有极限的，巴基是可以分裂成碎片。但是如果分得更细小，就没办法控制了。如果这样的话，吧唧这辈子就彻底成了字面意思上的人渣了。比如把吧唧扔进绞肉机里，它可能永远都不会复原了。除此之外，四分五裂果实还有一个奇葩的技能，就是浮空。浮空本身不奇怪，因为像明哥也可以用果实能力上天。明哥是用线拴着云飞，如果万里无云，空旷无垠，没有借力物体，那就只能下来没病走两步了。吧唧身为分裂人，只要一分裂就可以浮空。奇怪的点在于，他双脚必须得着地，而且有效控制范围是以双脚为中心，半径200米的范围内，超出范围就不受控制了。就是开局吧唧被路飞打飞后，他的屁股和腿只能留在原地，最后还差点被他手下给埋了。前面说了，他的双脚必须得着地才能飞，可是，在推进城，路飞抱着吧唧的脚，吧唧还能飞，这是卡 bug 了还是开挂了？照这个无限飞行的飞法。吧唧自己抱着脚，驮着索隆，俩人三天就能到拉夫德鲁了。